Karibu tena mkulima Smarty Initiatives Company Limited. Leo tutawaletea kipindi kinachohusu incubator au mashine ya kutotoresha vifaranga kwa ufupi namna ya kutengeneza na matumizi yake. Incubator zipo za aina kuu mbili. Kuna incubator ya manyo, yani incubator inayotumia mkono na kuna incubator ya automatic yani inajiendesha yenyewe incubator nzuri ni incubator ambayo ni full automatic yani inajiendesha kwa asilimia kubwa bali wewe unakuwa unaongeza tu kama ni maji au umeme ukikatika basi unaweza ukabadilisha kuweka chanzo kingine cha umeme kama generator au kama una sola au kama unaweza ukawasha taa hiyo itaweza kurudisha incubator katika hali ya kawaida na kuendelea lakini umeme ukirudi basi unaunganisha moja kwa moja kwenye umeme incubator ya kutengeneza mwenyewe au incubator zinazotoka nje za kununua hizi za mchina zote zina sifa zinazofanana Incubator ina sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kuweka mayai yanakuwa yanageuzwa ambayo hiyo inaitwa incubation. Sehemu ya pili ni sehemu unapoweka mayai baada ya siku nane ili aweze kuangulishwa hiyo inaitwa acha. Kwa hiyo sehemu kuu hizi mbili ndizo za muhimu kwenye incubator. Iwe ni incubator ya manyo, yani ya mkono au iwe ni incubator ya mkono full automatic au partial automatic zote zinatakiwa ziwe zina sehemu kuu mbili kwa mtu anayetaka kujifunza kutengeneza incubator anatakiwa awe na vifaa vifuatavyo ya kwanza awe na egg tray ya pili awe na controller ambayo itakuwa ina control unyevu na ina control joto awe na feni feni itatumika kusambaza joto kwenye incubator awe na mota ambayo itatumika kwenye kugeuza na pia awe na heating pipes hizi zitatumika katika kuchemsha maji ili kuongeza kuongeza unyevu kwenye incubator na pia awe na tray ambazo hizi zitatumika kupanga mayai na kitu kingine lazima awe na kifaa cha kuwekea maji ambapo hayo maji yatachemshwa na yatasambaza unyevu ndani ya incubator. Ukisha kuwa na vifaa hivyo ambazo ni accessory basi kinachofuatia ni kutengeneza jumba. Ambalo hilo jumba unaweza ukatumia friji za kawaida hizi mbovu ukabadilisha mfumo wa ndani au ukatengeneza kabati kwa kutumia mbao hizi mbao za mchina au ukatumia kifaa kingine chochote lakini cha muhimu ni kwamba hicho kifaa kisiwe kinapoteza joto kwa urahisi kama unavyoona hapo kwenye video hapo tumetumia mbao au plywood ndani pia unatengeneza mfumo wa kabati au shelf ambazo utaenda uzipachike ndani kwa vipimo maalum baada ya kutengeneza hilo kabati na kuchomelea hiyo shelf jinsi hivyo accessories zako zitakavyokaa ndani ya mashine kwa hiyo kinachofuatia ni kupachika mfumo wa incubator ambapo utapachika utaweka feni utaweka hizo egg controller kama ya joto na unyevu utafanya wiring ndani ambapo kama mtu umesomea umeme kwa hiyo inakuwa rahisi kufanya wiring ndani ya mashine baada ya kufanya vyote hivyo basi mashine inakuwa iko tayari mashine za incubator si kwamba ni kazi kubwa bali yenyewe kitu cha msingi cha kuzingatia ni joto joto walau liwe asilimia liwe 37.5 au likienda zaidi basi liwe 
Unyevu wa wastani au wa kawaida ni asilimia sitini mpaka sabini Kwa hiyo kama mashine yako inaweza kuwa na hivyo vitu viwili na ikawa inageuza kwa kawaida walau mara nne mara sita au mara kumi kwa siku basi inkubeta yako inakuwa tiari kwa matumizi basi baada ya kutengeneza inkubeta au ukinunua inkubeta yako dukani ikiwa ni manyo au automatic ukiifikisha nyumbani ni vizuri ukaiweka kwenye chumba maalum ambacho hicho chumba kinakuwa kina muingiliano sana na pia hicho chumba kinakuwa kinaingiza ewa safi na pia hicho chumba kinakuwa akiingiliwi na maji kwa urahisi ili inkubeta yako iweze kufanya kazi vizuri kwa hiyo kwa ufupi basi matumizi siku ya kwanza mpaka siku ya 18 inaitwa incubation period yaani unakuwa unayachemsha ayo mayai baada ya siku 18 siku ya 19 20 mpaka 21 lakini kwa sababu watu tutakuwa sahihi kwa asilimia mia basi watu tunaenda mpaka siku ya 23 ayo mayai yanakuwa kwenye acha hicho ni kipindi maalum cha kuangulisha vifaranga kwa hiyo baada ya hapo naamini utapata matokeo mazuri lakini kinachofanya incubator ifanye vizuri zaidi ni pia ni lazima upate mayai bora kwa sababu incubator inachangia asilimia hamsini mpaka sitini ya kutoa kifaranga na mayai yanachangia arobaini asilimia ili uweze kupata vifaranga kwa mahitaji ya incubator bora unaweza ukaweka order tukutengeneze kulingana na uhitaji wako. Karibu sana Mkulima Smart. Kwa kuendelea kupata vipindi mbalimbali vya mafunzo na elimu na taarifa mbalimbali za kilimo na mifugo, usiache ku subscribe, ku comment, ku share, ku like na kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kujifunza. Karibu sana Mkulima Smart Initiatives Company Limited Dodoma. Asante.